，手是我们最亲密的伙伴，做什么事都需要他的辅助。都说十指连心，你可知我们的手还连着身体的六大经络？每个手指的穴位都对应着身体的不同器官。人体经络一旦被堵塞，气血便会受阻，内脏也会失衡，长期累积会形成疾病。十二经脉的起点和终点都在身体末梢，其中有六条走到双手，停在十根指头。手部这六条经脉循行，与全身各脏腑、组织、器官密切相关。那么，要如何运用这六条经脉，才能帮助我们远离病痛呢？古人与十指连心，指的是十个手指，包括十个足指，与全身内部各个脏腑器官都是连在一起的。通过对这些穴位的刺激。就可以达到治病养生的效果。而刮手指其实是推拿中的一个手法，通过这个手法可以治疗以下几种疾病。任何一个指尖感到特别疼痛时，通常表示与此经学相关的内脏患有某些疾病。今天我们就为大家介绍一个特别简单的方法，每周一次，轻松疏通五脏经络，经络通了。让你百病不侵。刮痧板上面有一个凹槽，这个很多人都不知道它的作用，其实它就是专门刮手指用的。下面给大家演示一下这套手指刮痧健康法：刮大拇指，针对咳嗽、胸闷、咽喉肿痛。大拇指对应人体肺经，肺主气，司呼吸。如果肺不好，那么就会出现咳嗽、胸闷。气喘、咽喉肿痛，因此，当出现咳嗽、胸闷等情况时，可用手刮大拇指外侧，并往外拉。如果没有刮痧板，也可双手轮流刮揉，拇指聚拢往外推，或者用大拇指在食指上推拿，每次推三到五分钟。刮食指，针对便秘、腹泻、消化不良，食指对应人体大肠经。对应器官是大肠和胃，所以经常便秘、腹泻、消化不良的人，应该多刮刮食指，对肠胃有帮助。同样，也可用手互搓。刮中指，针对心慌、心痛、失眠。中指对应人体心包经，如果心出了问题，就会出现心慌、心痛，可以刮刮中指。此外，心主神志。睡眠不好的人，也是心包经的问题，也可经常做此动作。刮无名指，针对偏头痛、颈肩痛。无名指对应人体三焦经，所以经常偏头痛、肩颈痛的人，说明气血运行不好，可以刮刮无名指。刮小指，针对体虚、易感冒。小指对应人体小肠经，小肠经不通畅。则会影响营养的吸收，长久积累，易营养不良，轻者脱发，重者身体瘦弱，免疫力低，易感冒。所以，常疏通小肠经，可帮助吸收营养，使进补的食物最有效的被利用起来，提高免疫力，营养头发，强健身体。常常我们空闲时，比如看电视、坐车时，就可以双手互搓。起到养生保健的作用。拍手背，针对腰腿痛、腰间盘突出，拍拍手背。中医有全息的理论，认为在手部分布着体内各个脏器的反射区，如手背对应人体腰部，所以经常腰痛、腰酸的人应该多拍拍手背。具体方法是：一手手掌拍另外一只手的手背，交替拍，每只手拍五十到一百次。就可以疏通腰部经络、气血，从而达到治疗目的。拍手掌，针对调理五脏六腑。手掌上也有很多穴位，且有很多经络。五脏六腑在手掌都有反射区，因此要想身体健康，多拍拍手掌。对穴位的相应功效不了解没关系，只需要每天拍手一百次，就能帮您全面疏通经络。促进身体血液循环，达到强健五脏六腑、强身健体的目的。这套方法简单易行，而且一次可以调理全身多种病痛。茶余饭后做一下，让你经络通畅，五脏健康更长寿。
，这么好的方法，赶快收藏分享给您的家人和朋友吧，让大家都健健康康，比什么都重要。人的手指有好几条条经脉循行，与全身各脏腑、组织、器官密切相关。如果经常刮一刮手指，可帮助我们远离多种病痛，而且方法很简单，一看就会。除了刮手指以外，按摩手指也有很好的效果，这里教大家几个方法：高血压，按揉左手小指。现在很多中老年人都有高血压的疾病，高血压的患者会经常出现剧烈头痛、呕吐、心悸、眩晕等症状，严重的时候还会神志不清、抽搐等，并且还会发生心脑、肾脏等器官的病变。我们平时就要多按揉一下左手小手指的根部。能缓解高血压的症状，经常按揉稳定血压，起到不错的保健效果。心脏病按揉左手小指关节，心脏病是一种比较常见的循环系统方面的疾病，这种疾病能很明显的影响到患者的劳动力，而且心脏病在发病的时候会出现呼吸困难、心悸、咳嗽、胸痛、水肿。少尿等症状，经常按揉一下左手小指的三节关节，能有效的缓解心脏病的症状，预防肝病。按揉左手拇指，肝病主要指的是发生在肝脏上面的病变，包括乙肝、甲肝、丙肝、肝硬化、脂肪肝、肝癌和酒精肝等多种肝脏疾病。这是一种伤害性比较大的疾病，所以肝病主要就是以预防为主的。肝脏是我们身体内最大最重要的消化器官，也是维持生命活动的一个必不可少的排毒、解毒器官。所以平时我们可以经常按揉一下左手拇指的两个关节，能很大程度的预防和缓解肝病。耳鸣按揉双手无名指，耳鸣是累积听觉系统的很多疾病不同病理变化的一种结果，病因是比较复杂的，大多数人出现耳鸣的症状。是因为自身压力太大，或者是其他疾病的并发症，出现这种情况，我们就可以按揉一下双手无名指的三个关节，就能有效的缓解。糖尿病按揉左手拇指，糖尿病主要是一种以高血糖为特征的代谢性质的疾病。高血糖主要是由于胰岛素分泌缺陷，或者是其生物作用受损等引起的。糖尿病会损害患者的眼睛、肾脏、心脏、血管。神经的，所以说，我们日常生活中就可以多按揉一下左手拇指上的两个关节，能帮助控制血糖，起到缓解糖尿病的并发症的作用。痛经按揉双手食指，痛经是最常见的妇科症状之一，也是很多女性心中的痛。痛经严重影响着女性朋友的生活质量，而且痛经还会伴随着恶心、呕吐、腹泻、头晕。乏力等症状，情况严重的时候还会出现面色发白和出冷汗等。这种情况，我们可以捏一捏双手食指的三个关节，就能有效的缓解这种情况发生了。最好在月经来临之前就开始按揉。眼镜疲劳按揉右手中指，眼镜疲劳是生活中最常见的一种眼科常见病，也是很多白领的通病。眼镜疲劳所引起的眼睛干涩、酸胀。事物模糊，甚至是视力下降等，都直接影响着我们的正常工作与生活。没事的时候，我们就可以经常按揉一下右手中指的三个关节，就能有效的缓解眼镜疲劳的各种症状了，效果甚好。肺炎按揉拇指少伤穴，能引起肺炎的病因有很多，主要是由于各种细菌、病毒、真菌等引起的。肺炎的起病比较急躁。而且肺炎的典型症状就是高热、咳嗽、咳痰、胸痛、呼吸困难等。少商穴是我们身体肺经的最末的一个穴位，在拇指上，肺经的精气传入大肠经的起始处，就能帮助缓解肺炎等疾病。南少林火功推拿研究所提示，我们还可以用棉棒来按揉这个穴位，动作不要太用力就好。手指麻木，按揉食指商阳穴。商阳穴在食指末节桡侧，距离支架脚 0.1 寸处。这个穴位是手阳明大肠经的紧穴，能缓解生活中常见的手脚麻木，尤其是对于中老年人。
是非常有效的。疲劳按揉中指中横穴，中横穴位于中指，对于心包经络以及五官、肝脏等，经常按揉这个穴位，就可以有效的缓解由于压力大引起的身心疲劳。养生效果是非常棒的。